Du 13 au 15 août prochain, le diocèse de Luçon va célébrer son jubilé. Fondé le 13 août 1317, en même temps que celui de Maïsé, le diocèse de Luçon va fêter cet événement en organisant différents temps forts cultuels et culturels. Et si de nombreuses célébrations auront lieu en cette mi-août, le temps fort sera sans nul doute le dimanche 13 août, la messe d'action de grâce de la fondation du diocèse, présidée par le cardinal Robert Sarra, figure importante de l'Église catholique. Le 13 août étant euh, la date anniversaire euh, réelle, c'est-à-dire que euh, le diocèse a été fondé le 13 août 1317, euh, voilà, la lettre est, est datée de, cette, de ce jour-là, et donc c'est le 13 août 2017 que l'on fête euh, cet anniversaire. Donc il y aura une grande célébration l'après-midi, présidée par un, un cardinal de l'Église universelle, le cardinal Sarah, qui est un Guinéen, qui vit à Rome et qui est responsable, qui a des responsabilités importantes à Rome, est responsable de la liturgie pour l'ensemble de l'Église catholique. Euh, donc il est très connu et très lié aussi à la Vendée. Donc c'est pour cela qu'il a accepté de venir. Euh, il est très lié aux frères de Saint-Gabriel, en particulier à Saint-Laurent-sur-Sève, qui l'ont qui marqué dans son enfance. Voilà. Donc il y aura cette grande célébration. Viendra aussi à cette célébration de nombreux évêques, dont les anciens évêques de Luçon, qui sont encore vivants. Donc Monseigneur Garnier et Monseigneur Sentier. Et puis bien sûr, Monseigneur, Monseigneur Casté sera là en permanence, évidemment. Cette messe sera retransmise sur grand écran, place au chez des touches, tout comme d'ailleurs la messe du 15 août, celle de l'Assomption. Mais les fêtes du Jubilé ne s'arrêtent pas là, avec trois soirées d'illumination de la cathédrale à la bougie, trois soirées magiques. Alors c'est à peu près 3000 bougies qui sont disposées sur les voûtes, dans le triforium, donc ça c'est en hauteur, et sur le sol, euh, dans les chapelles, dans le chœur, euh, et donc la cathédrale s'embrasse de lumière, c'est assez exceptionnel hein, parce qu'on ne fait pas ça tous les jours, et euh, il y aura aussi le cloître qui sera illuminé. Comme ils épousent, le, que ce soit les voûtes, comme je disais, le triforium, les, toute l'architecture est, est mise en valeur, mais de façon euh, assez exceptionnelle, avec des moyens techniques euh, ben, d'aujourd'hui, et qui permettent vraiment cette valorisation sans percer, coller, ni abîmer la pierre. C'est une prouesse technique assez, euh, ben, assez originale et puis unique au monde. Ils sont les seuls à faire cela. Et quand je vous dis 3000, euh, 3000 bougies, c'est vraiment 3000 bougies. Et deux de ces soirées seront accompagnées de concerts d'exception, le 12 et le 13 août, de concerts très différents. Premier concert qui sera donné donc par Vox Cantoris, un chœur d'hommes du sud de la France, un chœur professionnel, qui a une très grande habitude de, du chant dans, dans un lieu comme la cathédrale, euh, qui chante vraiment magnifiquement un répertoire qui va du 13e, 14e siècle, donc qui coïncide avec le début du, de la création du diocèse, jusqu'au XVIIe siècle. Voilà. Donc son répertoire sera consacré à des œuvres autour de la Vierge Marie, puisque c'est la patronne de la cathédrale. Et le lendemain, le dimanche 13 août, donc, euh, ce seront des choristes euh, du diocèse, des chefs de chœur qui se réunissent pour l'occasion, et qui chanteront en association avec la Scola Grégorienne du diocèse de Luçon, qui est un chœur d'hommes euh, spécialisé dans le chant grégorien. Et ces deux chœurs interpréteront alors à la fois évidemment un peu de chant grégorien, mais aussi beaucoup de répertoires polyphoniques sur une évocation des grandes figures des saints de Vendée. Donc de Saint-Hilaire à saint louis marie gagnon de Montfort, Saint-Henri d'Ory, et jusqu'à Jean-Paul II qui n'est pas vendéen, mais qui est un, un saint qui a un lien particulier avec le diocèse. Pour les concerts, sachez qu'il existe une plateforme de réservation en ligne sur le site jubilé2017.org. Par ailleurs, sachez également que d'importantes mesures de sécurité accompagneront ces festivités avec un centre-ville qui sera bouclé autour de la cathédrale et des accès qui seront bien évidemment sécurisés. Nous en reparlerons.